gekommen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir kommen zu einem Haul. Und zwar ist es ein Haul, ja, heute ein bisschen ein größerer Haul äh, von Lidl. Kleinigkeit habe ich gar nicht viel gekauft. Von April und Mai sind es die Sachen, wo ich da so geholt habe. Und ja, von wie gesagt, von zwei Monaten ist das jetzt ein Haul und ich würde sagen, das ist von DM dabei, von Rossmann und beim Amazon habe ich bestellt. Und ja, dann fangen wir mal an, würde ich sagen, mit dem Haul und ja, denn ich habe heute noch nicht viel gemacht, im Auge, sondern nur weil vorbereitet, weil ich ja auch was zu schminken bestellt habe. Aber das kommt ganz zum Schluss. Erst fangen wir mal an mit Lidl. Ganz unspektakulär von Sien. Mein Waschpeeling, mein tägliches. Das mag ich gerne. Aqua Rich, also tiefenreinigend für ein feineres Hautbild. Für normale Umschaut steht drauf, aber es trocknet meine Haut nicht aus. Also das mag ich sehr gern. Hat einen frischen Geruch, also der Geruch geht von dem, ist frisch, aquatisch mehr. Entfernen sanft, aber gründlich vorhandene Schüppchen, Teig sowie überschüssiges Outfit und verfeinde, sorry, sichtbar das Hautbild. Der besondere Feuchtigkeitsspender Aqua Rich sowie Glycerin versorgen die Haut mit viel Feuchtigkeit und beugen dem Austrocknen vor, das stimmt. Und das kostet 99 Cent und das kaufe ich immer wieder. Jetzt ich habe das schon ein paar Mal gehabt, war sehr begeistert von dem, wenn ich sonst die Sieren Sachen nicht so mag, aber das Teil liebe ich. Für 99 Cent kann man nichts falsch machen und ja, das mag ich sehr, sehr gern. Wie gesagt, also dann haben sie es eine Zeit nicht mehr gehabt, habe ich eben auf was anderes zurückgreifen müssen. Und jetzt habe ich gesehen, im April ja war das noch, ich habe noch was, aber es ist nicht mehr viel drin. Also von daher gehen mir zwei Waschdinger leer, Peelings. Von daher muss der neue sehr und das ist das, das kann ich nur empfehlen. Also Wer was Günstiges sucht und sogar für meine trockene Haut nicht austrocknet. Und das heißt schon was, also wo sonst alles austrocknet, wo meine Haut sehr trocken ist. Sorry, ich muss... Ah. Schlimm. Okay, dann als zweites, weil ich eine Nachtcreme brauche, habe ich mir von BB Young Care die Relaxing Care Day and Night Creme steht da drauf, für alle Hautdücken. Ich habe die noch nicht gehabt, weil von CN wollte ich keine Creme, weil die bin ich nicht so begeistert, also und woanders kam ich da nicht hin. Das ist so ein Glasdegelchen, sieht sehr schön aus. Es ist noch zu aber das muss ich sowieso aufmachen, weil, wie gesagt, meine Nachtpflegen gehen auch. Ah ja, das ist so leicht lilane, ganz hellflieder Konsistenz. Ja, den angenehmen Geruch. Ja, die Konsistenz ist ein wenig so, ja, soll ich sagen, Fester, butterig, ja. Mm, der Geruch ist sehr angenehm nach Lavendel, ja. Riecht nach Lavendel. Ja. Fühlt sich sehr gut auf der Haut an. Wie gesagt, ist ein bisschen eine festere Konsistenz, aber fühlt sich gut an. Schauen wir mal jetzt im Sommer. probiere ich aus und werde berichten, wie ich das finde. Jetzt Im Sommer darf es ruhig was Leichteres sein. So, das sind die Sachen vom Lidl. Das war es dann praktisch schon mit den zwei Sachen. 
Ja, riecht nach Lavendel. Riecht sehr gut. Ich bin total ausgetrocknet, habe so einen Duscht. Das ist furchtbar. So, dann kommen wir auch schon zu DM. Da habe ich dann ein bisschen mehr geholt. Und zwar ganz unspektakulär von sanft und sicher. Feuchtes Toilettenpapier mit Kamille und Kamille Premium. 70 Tücher, 65 Cent kostet ein Bettchen. Ich habe zwei, das einmal mit Kamille und noch eins mit Calendula. Das sind diese zwei, 70 Tücher, wie gesagt, A65 Cent. Und ja, probiere ich mal aus, habe ich noch nicht gehabt von der Firma. Von daher kann ich da auch noch nichts zu sagen. Ah, so, dann weiter geht's von mit Augenmasken von Shabens. Das ist mal die da, Augen- und Lippenmaske mit Lifting-Komplex. Und da habe ich jetzt schon... Vier Sachets sind da drin und da habe ich jetzt im Moment eine in Benutzung. Und das ist praktisch das Backup, weil ich finde die so gut. Finde die für die untere, also für die, äh, für abends, für nachts, weil die ist sehr reichhaltig, die ist fest. Da sind sogar viermal 1,5 Milliliter drin. Also bei der anderen war viermal 1 Milliliter plus drin. Da ist ein bisschen mehr drin, also das Ding ist ganz voll geworden. Und es reicht der Zeit, um das als Augencreme für abends oder nachts zu benutzen, bin ich sehr zufrieden. Und das, das finde ich, pflegt meine Augen sehr gut. Also, und von daher habe ich mir die als Backup gekauft. 55 Cent, glaube ich, kostet die. So, ja, in dem Dreh. Also teuer ist sie nicht. Dann von Matt Spezial auch eine Augenmaske, die ist mit Hyaluron und Gurkenextrakt. Reduziert Augenfältchen, Schwellungen und Augenringe. Da ist 4 mal 1 Milliliter drin. Ich denke mal, das ist so ein Gel und das ist für morgens wahrscheinlich, für die empfindliche Augenbatterie entwickelt, die jetzt hast abschwellend mit Soja, Reis, Peptiden hochwertigen Mikroeigenextrakt. Die Augenkontur wird gestrafft, verjüngt und entspannt. Mhm. Schwellungen und Augenringe sichtbar vermindert. Bestätigte Wirkung nach zwei Wochen Anwendung. Okay, das probiere ich aus. Und zwar als Tag, ich denke mal, das ist ein Gel, wird es sein. Nehme ich an. Ich habe es noch nicht gehabt, aber... So, die kostet 75 Cent, glaube ich, keine Ahnung, aber probiere ich aus, werde ich berichten. Und ja, dann, ja, weiter geht's von Balea. Eine Handcreme, Liebestraum. Handcreme kann man nie was falsch machen, mit zartem Blütenduft steht drauf, für trockene Hände. Und da ich ja immer trockene Hände habe. Und der Duft ist wirklich, also richtig blumig, richtig gut, 85 Cent. Mal schauen nach der Konsistenz. Ja, es ist eher eine äh, flüssigere Konsistenz, bisschen. Oh ja. Mhm. Fühlt sich gut an, also jetzt im Sommer was Leichtes, klar. Muss man nicht so schwere Sachen haben. Immer was Leichtes für tagsüber. So. Der Duft ist gut, pflegt die Hände schön. Und ja, ist jetzt nicht reichhaltig, aber ich sage mal jetzt für jetzt für den Sommer. Passt es, taucht es für. 85 Cent, dann kriegen geht immer. So, das war das. Dann habe ich mir, weil es doch von Nivea neu Pflegedusche gekauft, den Schaum. Die Schaumdusche Seidenmus habe ich genommen. Cremesmus, extra seidige Haut mit Seidenextrakt. 200 ml, kosten 2,45 und 
hat den typischen Nivea-Geruch. Also das ist wirklich, und wer den Nivea-Geruch auf den steht, und ich mag den Nivea-Duft sehr gern, vor Gebrauch gut schütteln. Ja, Seidenmus, Cremesmus. Auftragen, ja, gründlich abduschen für ein spürbar seidig weiches Hautgefühl. 200 ml sind drin, also für Nivea. Geht Preis-Leistung super. Also ich weiß noch nicht, wie die Leistung ist, aber für 200 ml eine Schaumdusche für 2,45 finde ich, kann man machen. Das geht auf alle Fälle. Dann die letzten zwei Produkte von äh, Dings. Und zwar habe ich von Trended Up einen Nagellack, weil ich ja noch keine habe. Und zwar so ein holographischer. Seht ihr das? Das ist diese Farbe. Da steht immer keine Farbezeichnung drauf. Das ist die Nummer 010. Trended Up Holo Dimension. Und es ist so eine schöne Farbe, so schimmert mit Gold, seht ihr, je nach Lichteinfall. Das ist so ein, ja, Rosé Beach mit Gold drin. Wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Farbe. Für 2,25, 2,45 weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall wollte ich diesen, wollte ich haben. Ja, und dann hat mein Mann mir einen rausgesucht. Ich wollte mal, sonst kann mehr mitnehmen, aber mein Mann hat mal einen rausgesucht. Von, von P2 Hypnotic Lights, 3T Polish. Das sind diese Schimmerpartikelchen. Seht ihr das? In allen Farben schimmert das hypnotisch. Und den, glaube ich, habe ich gesehen, wenn mich nicht alles täuscht bei der Mulderit. Die hat ihn auch gehabt und getragen und ja, sehr schön als Topper, so ein Topcoat, sehr, sehr schöner Effekt, also so grün, blau, pink, alle möglichen Glitzerstückchen drin. Der raffinierte Trend lag 020 Looking Glass, heißt er. Mit 3D-Struktur sorgt für changierende Farbeffekte am Nagel, für optimale Ergebnisse, den Lack in zwei Schichten auftragen und keinen Topcode verwenden, um das Finish zu bewahren. Okay. Wird ausprobiert. Ich denke mir mal, das kann man so jetzt lang nehmen, aber als Topper auch. Und ich würde den als Topper verwenden. Ich schau mal, wie das ist mit einer Schicht. Ansonsten, ja, zwei Schichten. Ja, so, das war jetzt der Einkauf von DM. Das waren jetzt diese paar Sachen. Und ja, wie gesagt, Nagellacke habe ich noch keine. Ne? Hm. <lacht> Verrückt, aber naja, den habe ich noch nicht. Und da ich ja so auf Glitzer, Funkel und Zeug stehe und überhaupt schon schieren zu so holographische Sachen, von daher, ja, kann man da schlecht vorbeigehen. Ja, ist so. So, jetzt kommen wir zum Rossmann Hall. Da habe ich dann nicht viel mitgenommen, aber... Zum einen das Pinselreinigungspad habe ich mir mitgenommen. Das habe ich gesehen von der Astrid vom Kanal Beauty Over Age Astrid. Hallo, ich grüße dich, falls du das Video siehst. Und die hat sich die auch in Pink gekauft. Den gab es in Pink und dann diesen Mint oder Türkis Grüne. Bei meinem Rossmann haben sie nur noch zwei Stück gehabt und es war in dieser Farbe. Also Pink gab es gar nicht mehr. Also dachte ich mir, weil sie war sehr begeistert und hat es auch gezeigt, wie das geht und dass es super schnell geht, die Pinsel damit zu reinigen. Und ja, dann mache ich das mal vielleicht auf. Ja, das ist so Silikon. Ja, ja, das Papier behalte ich und das Pack lege ich weg. Ja, das, das 
tut mir über den Hand zu und dann habt ihr da so, so kleine Dinge da zum Ausspülen hast du groben Noppen, grob reinigen und dann intensiv reinigen und ausspülen und da sind dann noch so zum für die Pinsel zum Abstreifen. Ja, fühlt sich sehr gut an, liegt schön in der Hand, ist schön weich, ist nicht unangenehm und ich denke mal, da werde ich demnächst meine Pinsel mit reinigen, entweder mit Babyshampoo und das Ding dann dazu, also ja, das ist zu dem Teil 3,49, 3,45 so hat es gekostet und aber die halten ja lang, die gehen ja nicht zu so schnell kaputt, also von daher würde ich sagen, ist das schon eine Sache. So, dann habe ich von Sold House zugeschlagen weil ich ja so begeistert war von der Maske, wo ich da gemacht habe. Und mein Mann auch vom Geruch her und auch von der Haut, wie sich die angefühlt hat. Hat er gesagt, da gehen wir, wir gehen ja sowieso zu Rossmann und dann kaufst du dir gleich mehrere. Also habe ich mir ein Backup gesichert, das war das von Todesmeer. Premium Maske Repair, es steht neu drauf, aber mit Lipidkomplex, Aminosäuren und Mineralien aus dem Totenmeer. Da wo ich so begeistert war, das wo so gut geduftet hat. Das habe ich äh, mir nochmal gesichert und ja, das war super. Also da, wie gesagt, die, die waren runtergesetzt, äh, sonst kosten die 75 oder 79 Cent für 39 Cent, von daher, also zwei Sachets sind da jeweils drin und für 39 Cent kann man nichts falsch machen und die sind wirklich gut, also sollte aus, kann ich wirklich empfehlen und ja, dann auch vom Soldhaus, Todesmeer, sind ja alle aus dem Totenmeer praktisch von Soldhaus und die Premium Maske Anti-Stress. Die sieht so aus, ein bisschen so violett. Re Regeneration und vitales Hautgefühl. Mit Sauerstoffkomplex, Feuchtigkeit und Mineralien aus dem Toten Meer. Ja, höchste Pflegewirkung aus den Tiefen des Toten Meeres. Ja, ja, bietet das flüssige Mineralienkonzentrat mit Magnesium, Kalzium, Kalium, Brom, und vielen Spurenelementen einen exquisiten, natürlich Wirkungskomplex für eine glatte, umwerfend schöne Haut. Da bin ich auch gespannt drauf. Ich werde berichten, weil beim Maskenprojekt würde ich sicher mit auftauchen. Dann vom Todesmeer Premium Maske, auch Soldhaus Luxus, die Antifalten. Strafft die Haut und glättet Falten mit Jojobaöl, Coenzym Q10 und Mineralien aus dem Toten Meer. Ja, höchste Wirkung, ja, ist das gleiche wie der reichhaltige Crememaske. Unterstützt aktiv die Regeneration der Hautzellen und verbessert ihre Elastizität. Die Kombination aus straffendem Jojobaöl, hauteigenem Coenzym und Q10 und dem wertvollen Mineraliumkonzentrat, ja. Fältchen, also vermildert Fältchen und verleiht eine jugendliche Ausstrahlung. Spürbar strafferes Hautgefühl, ja. Das probieren wir, das ist wieder genauso anwendbar wie... Da steht jetzt wieder... Wie eine Pflegecreme verteilen, ja. Kann man auch, also ist wirklich, bin gespannt, ich, wenn die so ist, ich denke mal, Soldhaus hat allgemein gute Masken, also. Dann habe ich zu guter Letzt auch, die ist auch neu, steht auch neu drauf, Todesmeer, Premium Maske, Lifting ist es. Festes Hautgefühl und Spannkraft, mit Iris-Extrakt, Hyaluronkomplex und Mineralien aus dem Totenmeer. Ja. Blütenextrakt, Irisblüten, verhilft die Feuchtigkeit in der Haut zu binden, Fältchen sichtbar zu mildern und die Gesichtskonturen wieder jugendlich weich wirken zu lassen. Für besser, 
verbesserte Spannkraft und einen strahlend schönen Tör. Gut, ja, bin gespannt auf die ganzen Masken, wie die jetzt da so sind. Also auf die Repair-Maske war ich ja total begeistert und wenn die anderen auch so gut sind wie die, dann ist es super. So, jetzt kommen wir zum Schluss von den Sachen, wo ich bei Amazon bestellt habe. Also ich wollte, und zwar sind es, muss ich mal aufstehen. Moment. Und zwar sind es fünf Lidschattenpaletten. Ja. Da habe ich auch noch keine, wie ihr wisst, ne? Ja. <lacht> Aber, ja. Und zwar, eigentlich hätte ich mir die gar nicht gekauft. Aber, ja. Wie es halt dann so ist, dann habe ich äh, bei der Moldawit gesehen, äh, die, hat, die hat das letzte Zuschauerpost-Video gemacht und das, da war es dann um mich geschehen und was die Leute ihr geschickt haben, also die Zuschauer und so und da ging es eigentlich um die technik elektrik palette da hat sie zwei geschickt bekommen, die sehen so aus wie die Sleep paletten aufgemacht und wunderschöne Farben, glänzend, alle glänzend, sind zwölf Farben drin, wie Sleek, also schauen so aus und da, da, die hat jetzt geschwatscht und das waren akkurat die gleichen Farben und ich habe mir gedacht, die muss ich haben, keinen Plan, wo gibt es Technik, Elektrik und die, die Sachen und habe es halt in Google eingegeben und dann bin ich auf Amazon verwiesen worden ja, die hatten genau die gleichen. Zwei Stück. Auch nicht, also teuer nicht und so schön günstig. Und dann haben wir gedacht, ja, die zwei musst du haben. Und ja, von so habe ich mir dann die bestellt. Habe dann noch, weil es da so, so, so Dings gegeben hat, auch noch von Technik eine größere mit 36 Farben. Die habe ich mir dann dazu bestellt, wenn ich den dann mal aufkriegen würde. Das ist immer so schlecht. Jetzt. Ja, das sind so Schaumstoffapplikatoren drin. Die tun wir mal auf die Seiten, sonst fallen die raus. Und das sind einmal die 36 Farben. Sehr schöne Farben. Ja, sind jetzt, ja, doch, so semi-matt würde ich sagen, also nicht so schimmernd und glänzend, so semi-matt, ja, das ist jetzt mal so Braunton, alle Farben swatch ich jetzt da nicht, aber so ein paar Pink, <lacht> ja, nicht so leicht. Ein Schimmer haben die schon. So ein helles Grün. Ja. Super schöne Farben, wie ich finde. Und ja, sind auch nicht schlecht pigmentiert. Gehen wir mal in das Violett da rein. Ja, die haben alle so einen leichten Glanz. Das, ist das untere, so ein Flieder ist das schon. Auch schöne Farben, ganz klar, unspektakulär. Dunkles Blau. Drüber, ja. Wie gesagt, das ist die Palette. Und ja, die habe ich mir dazu mit reingepackt, weil man gedacht habe, sind auch von Technik und ja, man, ich habe ja so ähnliche Farben schon, aber ist ja egal. So, 
Das macht ja nichts. Auf alle Fälle, äh, ja. So viel dazu, aber ich wollte halt die, ne? Und dann, wie das eben so ist, haben die dann gesagt, dass die da die, die W7 in der Nude und in der Buff, habe ich erst gelesen gehabt, äh, ganz günstig, also eine Palette 6 Euro und die gibt es nur noch 10 Stück im Handel, auch im Zweierpack zu verkaufen und ja, da die jeder schon hat, außer die Lisa. Aber jetzt habe ich gesehen, die in den Nude, ist schon in den Nude, aber die in den Buff, da steht drauf Color Me Buff, jetzt weiß ich nicht, ob das der gleiche ist, ist diese, ja, Aufmachung, die hat wenn so bräunliche Farben, diese Pinselchen dabei, ein Pinselchen und Applikator, so, die Farben sind da so, ja, wie gesagt, so, ups, die bräunlichen, man, die kennt da alle, da sind Matte dabei und da sind, ich weiß nicht, ob das jetzt die auch die Tubes sind. Wow. <lacht> ja. Zu der Naked. Aber die Farbabgabe ist super. Super Pigmentierung. Geht da auch bloß in ein paar rein. Das ist so ein Grauton. Ganz klasse pigmentiert. Das sind jetzt die glänzenden Farben gewesen. Und ja, super Pigmentierung, muss ich schon sagen. Äh, ja, ich kann einmal in die Mappen auch reingehen. Das ist ein matter braun Ton. Ja, der untere, ganz Schluss, seht ihr, die anderen sind glänzend, der ist matt. Super pigmentiert, würde ich sagen. Aber wie gesagt, vielleicht wisst ihr das, ob das die in der Buff ist oder, oder ob das, ob ich mich da äh, Dings, aber die waren so zusammen, mir gefallen die Farben. Äh, von daher alles gut. Und für 6 Euro, mein Gott. Was soll's? Ja. Wie gesagt, das sind nochmal die Farben. Super, super schöne Farben. Und ja. Die ich auch vielleicht schon ab in andere Paletten, aber naja. Was so schminkt verrückt ist, sind die verstehen das, ne? So, und dann kommt er in den Nude. Ich habe mir heute keine feuchten Babytücher geholt. Ich, um die Swatches wegzumachen. Ja, jetzt kommt die in den Nude. Wie gesagt, die kennt ihr alle. Außer ich. Boah. Da sind auch so schöne Farben drin. Die sind mehr ja Rosé-Töne, aber auch so lila Töne, glitzernde. Ah, das ist. Schaut mal. Der letzte. Der letzte. Wow. Ja, das ist Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Der hat so Glitzerstückchen drin, so pinge. Der <lacht> Ja. Das ist ja heller. <lacht> Wie gesagt, ihr kennt ja die ganzen Paletten schon. Und drüber schön. 
außer ich halt, ne? ich habe es bloß gesehen und bin begeistert. Super tolle Farbabgabe, wie ich finde und ja. Das ist ja matter Ton, ja, der ist ganz unten, das zählt ja gar nicht richtig mehr, das wird nude. Ja, so ein leichtes muss man noch mal reingehen, damit es besser, damit ihr das, ja, der ganz untere. Es ist halt für ein natürliches Make-up, kann man krasse Make-ups schminken und natürliche. Ne? Das sind halt die, aber ich musste sie halt haben, ne? Und jetzt habe ich es und ja. Und jetzt muss ich demnächst wirklich ein Schminkkörbchen machen, weil sonst... Äh, ich will ja alles mal benutzen und ja, es bringt ja nichts. Ich stehe immer vor der Qual der Wahl jeden Tag und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. So, aber was ich dann, das sind die zwei Paletten. Und Moment, die werde ich, ich werde jetzt feuchte Babytücher holen, weil sonst geht es nicht. Das sind uns lauter glänzende Moment. So, Babytücher habe ich geholt. Fötchen sind sauber gemacht und ja, abtrocknen. Weil jetzt kommen natürlich die absoluten Klatscherpaletten. Also, ja. Und zwar, die sind aufgemacht wie die Sleek. Sind aber günstiger. Das sind auch so Applikatoren drin. 12 Farben. Alles schimmernde Farben. Das ist die eine. Und zwar gehe ich jetzt da mal in den Bronze. Seht ihr, wie die glänzen? Wie die schimmert? Boah. Das ist schon ein so in das Orange-Gelb, Gold, keine Ahnung. Schaut mir das an. Und die Farbabgabe, ne, es ist einfach der Brüller. Das ist wie so ein Rosé hier. Ja, so ein leichtes Rosela Wendel, aber seht ihr jetzt genauso sonnige Farben wie jetzt genau für den äh, Frühjahr, Sommer. Und ja, was machen wir noch? Ja, gehen wir mal in das. Ja, das Weiße scheint mir matt zu sein hier. Ja. Die Farbabgabe ist der Brüller. Nee, ist auch nicht so richtig matt. Glänzt auch. Also, dann haben wir mal so ein Grau, Silber, Grau. Ja, und wie ich das gesehen habe, die Paletten, das hat es das mir angetan. Schaut mal, das sind jetzt bloß ein Bruchteil von Farben, also und mit einer möchte ich mich von den zwei Paletten, die möchte ich gleich mal ausprobieren. Nicht viel, ich will kein großes Make-up hin, hinlegen, aber halt nur, wie sich die so am Auge verhalten und ich habe keinen Plan mit welcher. Na, jetzt kommen wir zur zweiten Palette, auch wieder so ein Applikator drin, auch wieder zwölf Farben und schaut mir diese Farben an. Sind die nicht super? Ja, da haben wir dann so ein 
mehr so, was ist das für ein Ton, mehr so ein, der, 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 trödlich, Dings, aber super pigmentiert, boah, lila, dunkles, lila, die sind auch nicht ganz so glänzend, aber ich gehe da bloß ganz leicht rein. Das ist dieses Türkis da. So einen Glow haben die. Tja. Und ja, dann haben wir da so Orange. Boah. <lacht> Der ganz untere. Seht ihr das so? So gute Pigmentierung. Nehmt dran, ist auch nochmal ein Orange. Geht da ganz leicht rein. Das machen wir ganz oben hin. Ja. Das ist der ganz obere. Also, ja. Mir fehlen die Worte und wie gesagt, ich war so verliebt in die Paletten, dass ich die haben muss. Und naja, dann sind halt in Einkaufskörbchen dann noch die anderen drei gelandet. Ups. Aufpassen, da bleiben. Ja, mit welcher schminke ich mich? Ich glaube mit der ersten. Obwohl die Farben da sind auch schön jetzt im Frühjahr, Sommer. Obwohl, ja, ich, was heißt früher Sommer, ach, da gehe ich immer gar nicht drauf. Aber die Aufmachung ist so schön, auch von der Technik Elektrik. Und ich bin so froh, dass ich mir die geholt habe, wie gesagt, auch für den Preis, 3,79 eine. Also, man kann nichts, wirklich nichts dagegen sagen. So, dann würde ich sagen, probiere ich das mal aus. Soweit habe ich ja alles schon fertig. Und ja, dann, ja. Zoome ich euch mal ein bisschen ran. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Holen. Weil ich muss ja auch noch was sehen. Ein bisschen rüberkommen. So geht's. Okay. So, dann fangen wir halt mal an. Ach du meine Güte. Wie fangen wir dann da an? Ich gebe mir mal dieses in die Lidfeide. So Bronze. Ja. <lacht> Sieht man schon, ne? Farbabgabe ist super. Super toll. Und der Glanz, ne? Ich weiß, für ältere Häutchen sollen nicht so glänzende Sachen nehmen, aber mir ist das so weit egal. So. Mir gefällt das. So, machen wir erstmal das. Dann machen wir mal. So ein bewegliche Lied zum Gelb, Orange, Gold. Ja. 
also die untere Farbe da, die da. Jetzt ist es die obere, die wo so Gold schimmert, so. Die habe ich jetzt hier genommen. Super. Super Pigmentierung. Sehr, sehr, sehr. Oh, Moment. So, weiter geht's. Und zwar, ja, mein Sohn hat angerufen. War mir jetzt da stehen geblieben, dass ich da jetzt die, ja, Äuglein geschminkt habe. Wo ist mein Pinsel? Jetzt suche ich meinen Pinsel wieder. Toll. Da hinten ist er. Mama Mia. So. Und zwar fahren wir mit bei der goldenen da. Ja. Dann. Nehmen wir mal einen dünneren Pinsel. Einen runden, dünnen und geben wir mal ja, so ein helles Champagner im Augeninnenwinkel. Dass das Auge wacher wird. Sieht man schon einen Unterschied, ne? Ja, genau, sieht man den Unterschied, oh ja, genau, den sieht man. So, ich finde nicht, dass der Glanz da recht eigene Krokodilsaugen macht, oder was meint ihr? Finde ich nicht so. So, zaubern wir ein paar Lichtreflexe. Und zwar, ja. Was nehme ich jetzt noch? Jetzt nehme ich noch ein anderes Gelbgold. Setzen wir uns ein bisschen so drüber. Ich tupf nur rein. Damit es ein bisschen verstärkt wird. Und dann, äh, ja, würde ich sagen, gehen wir mal ins Dunkle, das äußere V, bisschen definieren, sieht man jetzt nicht viel, ich habe einen blöden Pinsel. Doch sieht man schon, doch sieht man. Ich muss bloß über den Spiegel das machen. Die kleine V, das ist so ein grau-schwarz. Genau. Die 
andere Seite auch noch. Ja, würde ich sagen. Jetzt habe ich schon vier Farben. Eins, zwei, drei, vier, fünf Farben verwendet. <lacht> Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja. Und dann machen wir noch was am unteren Wimpernkranz. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, machen wir was. Und zwar so ein mit meinem abgeschreckten Pinsel. Und so, ein, so ein Silbergrau hier, mit dem da habe ich das jetzt gemacht. So. Ja, die Pigmentierung ist der Hammer. Ist echt der Klatsche, die Pigmentierung ist super. Ja, dann würde ich sagen, lasse ich das schon so. Dann war es das einmal gewesen mit dieser Palette hier. Da habe ich schon jetzt sechs Farben verwendet. Und ja, das ist das Ergebnis. Ich finde die Palette klasse, pigmentiert. So wie die Sleek Paletten auch. Und ja, voll out sehe ich jetzt da nichts. Ich sehe jedenfalls kein Fallout. Nee. Ich sehe ihr nichts, ne? jetzt habe ich den Spiegel vor die Linse gehalten, dass ihr nichts sehen könnt. So. Ja, mir gefällt das Ergebnis schon so und ja. Sind halt schimmernde Farben, ja. Wer es mag, okay, ich mag es und ja, zu mich euch mal raus. So, ja, das war jetzt mein kleiner, aber feiner Hohl. Ich muss das klein. Diesmal war er ein bisschen größer, aber naja, egal. Und das Video wird auch ein bisschen länger, wie ich sehe schon. Und, aber trotzdem, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich konnte euch ein bisschen unterhalten und wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Ich umarme euch alle ganz lieb und bis zum nächsten Mal. Tschüss.